Hello viewers, Assalamualaikum. Kebos sa jagri balaojo. Aske ami English fast paper just series to shuru hoye chiz just series jara aske last video. Atu important na ami pura mane pura series theke jomo jodo rogu shombo jodo rogu amat theke dawa shombo ami diye chhi. To tumra nomor doshon chhe jara nu tum kisu shiko channel nu tum among aske nu tum video dekcho. To aske jodi tumra nu tum hoye thakro ta hole. तुमरा आगे जिसको वीडियो गुला देखो नहीं, शिवला देखे आचो, ताहोले किन्तु तुम्हादे मैंने फॉर एकदम फर्स्ट वीडियो थे कि शुरू करे, आमाने इटर एक पेलिस्ट आसे, तुम्हें चले, अखुने आमाच चैनले डुको, डुके पेलिस्ट थे के रानी ये फैलो पूरा इंग्लिश आमी ट्यूटोरियल टा पूरा ही मातू को एक तो कोई कोई एक टा वीडियो थे किंतु हमें शेटा सीरीज को लाल सुना कर दी ची एवं हमें इंग्लिश टर ऊपर एक इंदु जब हम गुरु तो दी ची बांग्ला टर ऊपर तो हम गुरु तो दी ची एवं खूब हमें जाए ना हमारे तो अब तक जो जो को दी ची तो तो तुम्हारे हेल्प हो गई ना किंतु हमारे तो तो अब तक शोभचुरु को शेरा की बोलो तो उन रा शेरा होच्छे चलो एक बंदे की वैली शेरा की हैं शेरा होच्छे हमारे मदर तेरेसा उन्हें के कारा कारा चीनो ना तारा तारा आगे हमारे एक टू कमेंट कोडे जाने दियो तो जब भाई आमे वो के चीनी ना बोले भाई आमे वो के चीनी ना हमारे टू जाना ही हो कारा कारा चीनो ना ठीक है से तो चलो तो चार आगे अमरा एको नहीं शुरू कर बो ये पैसेस टा तार आगे चौलो को ऐटा गुड़ तो पुन्नो सब दो तो जेनी एंड एंड सिस्टर सिस्टर सब दो तो के पुरुष पुरुष ये गुलाल नोट डाउन करो पहले में और दूसरा नाम दा और दूसरा मोचे दा बीगिनिंग शुरुआत बात शुरू तार पर है शब्द जो तो नाम दाओ सॉन्ग शार्ट देगी लिखो अच्छा तो लिख सो डिसेंट डिसेंट शब्द जो तो कि तुम्हारे क्यों पैर पार बा हैं बॉम्बशो तो डेवोट डेवोट शब्द जो तो कि नियोजित हुआ तब वह जो ह्यूमिनिटी ह्यूमिनिटी शब्द जो तो मानो होता हम इन दो गुड तो बुनो जीगुला ये गुला किन्तु लिखते से हैं आज एक और एसेंस एसेंट और जेटा बोल लाम उटा सीनो नीम हो चुदे फोर फादर एवं कॉन्वेंट जेटा बोल लाम चेटा हो चुदे नॉन नूनेरी बा पिरियोरी हैं तब डिसेंट जेटा बोल लाम इटा हो चुदे एंसेस्ट्री बा पेरेंट्स हैं आ डेवोर जेटा बोल लाम चेटा सीनो नीम ह डिडाक्ट एंड सक्रिफाइस हाँ तब अच्छे ह्यूमिनिटी जेटा होते हैं शेटा होते हैं सॉरी है ना ठीक है सर ह्यूमिनिटी शब्द रहता है थोड़ा शब्द जो सीनो निम्न शेटा होते हैं काइंडनेस एंड कंपेंशन्स कंपेंशन 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 आज जो चाहे काइंडनेस ठीक है सर ये गुला काइंडनेस होता है कि महोत मान बताओ कि तो � एक बार रह चाहे इनिशियल इनिशियल शब्द रहता है कि पाथोमिक पेंटल पीता माता तो बोले इनिशियल शब्द है या कि इनिशियल शब्द है सेम नहीं होते हैं फर्स्ट बा अर्ली ठीक है सर आर पेरेंटल जितना सर पेरेंटल इटा सीनी होच्छे पेटर्नल आज तो होच्छे मेटर्नल ठीक है सर 
আরেকটা শব্দ জানতে হবে সেটা হচ্ছে মিশনারি 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 শব্দের অর্থ কি ধর্ম প্রচারক তারপর হচ্ছে ধর্ম প্রচারক এটা সিউনিম কি হতে পারে এটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে কারণ এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এটা লিখে রাখো দূরে থেকে যে কোনো একটা দিতে পারে ধর্ম প্রচারক হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এরপর হচ্ছে প্রিভিলিং এই শব্দটাও কিন্তু জেনে রাখো কাজে দিবে তারপর হচ্ছে সিভিলিং সিভিলিং হচ্ছে যে একই পিতা মাতার সন্তান পিতা মাতার সন্তান হ্যাঁ তারপরে সুপ্রিয়ার উচ্চতর উচ্চ উচ্চতর পদমজাস পদমজাদা বিশিষ্ট মর্যাদা বিশিষ্ট বিশিষ্ট কি বিশিষ্ট ব্যক্তি এটা কিন্তু মনে রাখবা এরপর হচ্ছে লাস্ট আর্টস আর্টস অর্থ কি প্রাণদিত করা ঠিক আছে আশা করি এটা বুঝতে পারছো তো চলো আমরা আমাদের ইয়াদের চলে যাই মেন টপিকে দেখি কি বলছে এখানে বলছে যে ইট ওয়াজ ল্যাট সামার আগস্ট হ্যাঁ অর্থাৎ এটা ছিল কখন তখন ছিল গ্রীষ্মের শেষ বাদ ছাব্বিশে আগস্ট এখানে লাস্ট সামার বলছে তাই ছাব্বিশে আগস্ট ম্যানিটেন লিটল গার্ল ওয়াজ বর্ন টু রিড ক্যাথলিক মার্চেন্ট ফ্যামিলি অফ আলভানিয়াম ডিসেন্ট আলভানিয়াম ডিসেন্ট অর্থাৎ বংশে আলভানিয়াম বংশে মার্চেটা তো বণিক ইজ ইন এ স্মল টাউন কল্ড স্কপজি মেসিডোনিয়া হ্যাঁ অর্থাৎ মেসিডোনিয়া ছোট্ট একটা শহর স্কপজিতে আলভানিয়াম বংশদূত এক ধনী ক্যাথলিক ক্যাথলিক বণিক পরিবারে ধনী ক্যাথলিক যেহেতু বলছে রিচ ক্যাথলিক ধনী ক্যাথলিক পরিবারে বণিক পরিবারে একটি ছোট মেয়ে জন্মগ্রহণ করে তো কোন বংশদূত আলভানিয়াম বংশদূত হ্যাঁ তো এরপরে কি বলতেছে এবারে শি ওয়াজ এ ইয়ঙ্গেস্ট অফ দ্য থ্রি সিভিলিং সিভিলিংস মানে সহোদর হ্যাঁ বা সেটাকে বলে একই পিতা মতো সন্তান সিভিলিং অ্যান্ড ওয়াজ নেমড অ্যাজেন্স অ্যাঞ্জা গুঞ্জা বোজারিও অ্যাজেন্স গুঞ্জা এগনেস এগনেস গুঞ্জা বোজারিও এগনেস গুঞ্জা বোজারিও ওয়াজ নেম তার নাম কি ছিল অর্থাৎ তিনি সহোদরদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ছোট এবং তার নাম রাখা হয়েছিল এগনেস গুঞ্জা বোজারিও তারপরে গেছে হু কুড ইমেজিন অ্যাট দ্য টাইম অ্যাট দ্য টাইম Uh, that that this little girl would one day become the mother of humanity loving and serving the poor, uh, poorest of the poor the who je tahon ke bap to atat kut amazing ba dishman hoto ke bap to pechilo ei je mane oi shomoy ke bap to pechilo je ei je ei choto me eti ekdi manobotar jononi hobe manobotar ki hobe জনই হবে অর্থাৎ মানবতার জনই মানে মানবতার মা হবে আর দরিদ্রদের মাঝে যারা সবচেয়ে বেশি যারা সবচেয়ে দরিদ্র তাদের ভালোবাসবে ও কিন্তু একটা ধনী পরিবারের মেয়ে কিন্তু দরিদ্রদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি দরিদ্র আছে তাদেরকেও সে ভালোবাসবে ইয়েস উই আর টকিং অ্যাবাউট ওয়ান 
নন আদার ট্যান মাদার টেরেসা ইয়েস হ্যাঁ আমরা আজ আর কথা বলছি তিনি মাদার টেরেসা ছাড়া আর কেউ নন at the age of 12 she heard a voice from within that urged her to spread the love of christ অর্থাৎ কি বলছে এখানে আরস্ট আহ্বান করা অর্থাৎ এটা মানে 12 বছর বয়সে তিনি তার ভিতর থেকে শুনতে পেতেন ভয়েস ফ্রম উইথিন শুনতে পেতেন তার ভিতর থেকে মানে তার মন থেকে সে শুনতে পেতেন শুনতে পেলেন যা তাকে পরিচিত করলো খ্রিস্টান খ্রিস্টের প্রেমে পড়তে কি করলো খ্রিস্টের প্রেমে পড়তে মানে খ্রিস্ট অফ লাভ অর্থাৎ খ্রিস্টের ভালোবাসায় তাকে পড়তে কি করলো বাধ্য করলো এমন কিছু শুনতে পেল যা তাকে কি করলো অনুপ্রাণিত করলো যে খ্রিস্টের প্রেমে ছড়িয়ে পড়তো মাত্র বারো বছর হয়েছে সে ডিসাইডেড দ্যাট সি কুড বি আ মেশনারি সে সন্ন্যাসী হবে হ্যাঁ সে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি একজন মিশনারি অর্থাৎ ধর্মপ্রচারক হবেন মিশনারি এমন ধর্মপ্রচারক হবেন লাফ্ট হার প্যারেন্টাল হোম আঠারো বছর বয়সে তিনি তার পিতার গৃহ ত্যাগ করেন প্যারেন্টাল হোম তার পিতার গৃহ সে এত একটা চিন্তাটা করে দেখো সে এত বড় একজন ইয়া এত মানে এত ধনী পরিবারে ক্যাথলিক বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেছে মর্চন পরিবারে সে ওইটা সুখ শান্তি এগুলোকে কী করছে এগুলোকে স্যাক্রিফাইস করে দিচ্ছে হ্যাঁ না দরিদ্রর জন্য শুধু কাজ করে গেছে তার জন্য এখন তাকে মনে রাখতেছে ভাই ঘরে বসে কিচ্ছু করা যায় না হ্যাঁ ঘরে যদি সব কিছু করা যেত আর তাহলে মাঘ জুগারবার আর ইয়াতে যাইতো না মাঘ জুগারবার আহার বার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতো না তারপর ইয়া এর নাম কি ওনার নাম তো বলে একজন বিজ্ঞানী আছে নাম হচ্ছে স্টিভেন হকিং স্টিভেন হকিং আর কোথায় যেত না ক্যাম্পিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতো না হ্যাঁ তারা এক একটা থিওরি আবিষ্কার করতো না হ্যাঁ তারপর আমাদের থ্যালিস হ্যাঁ আর্কিমিডিস তারপর হচ্ছে ইয়া থ্যালিস তো খালি ইউরেকা নিয়ে আর্কিমিডিস তো খালি ইউরেকা ইউরেকা পাইয়ে গেছে যখন তখন পাইয়ে গেছে এরকম বলতো না হ্যাঁ অর্থাৎ নিউটন আলবার্ট আইনস্টাইন হ্যাঁ তারপর হইলো ডালটন তারপর হইলো এর নাম কি ফেডরিক বোলার হ্যাঁ হুইটেকার আর এস হুইটেকার ক্রিক ওয়ারসন এইসব এগুলো হইতো না ওরা এত বড় বড় বিজ্ঞানী হইতো না এরা বাইরে গিয়ে রিচার্জ করছে গবেষণা করছে হ্যাঁ হতে পারে মানে তেসা ধনী পরিবারে হতে পারে কিন্তু সে মানবতা সেবার করার যে একটা আগ্রহ সেটা কোথার থেকে বারো বছর বয়সে শুনতে পাইতেছে তার মনের ভিতর থেকে হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক বেশি ইমোশনাল হয়ে গেলে আবার সমস্যা চলো বন্ধুরা আমি একটু দুঃখিত আমার আজকে প্রচুর কাজ আসতেছে তোমরা কিছু মনে করো না তো চলো শুরু করি লেফ্টাল হোম দেন জয়েন অ্যান্ড আইরিস কমিউনিটি কমিউনিটি ম্যান সম্প্রদায় অফ নার্স কল্ড দ্য সিস্টার অফ লরেট হ্যাঁ অর্থাৎ সিস্টার অফ লরেট হুইচ হ্যাড মিশনারি ইন ইন্ডিয়া সে জয়েন তারপর তারপর তিনি আইরিশ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের একটি সংগঠন সিস্টার্স অফ লরেটো সিস্টার অফ লরেটো সিস্টার অফ লরেটো সিস্টার অফ লরেটো যোগ লরেটো যোগদান করেন যাদের মিশন ছিল ভারতে যাদের মিশন কোথায় ছিল ভারতে মানে আরজ সম্প্রদায়ের একজন সম্প্রদায়ের একটি সংগঠনে তিনি যোগদান করেন কৃষি হিসেবে সন্ন্যাসীদের একটি সংগঠনে যোগদান করেন নান শত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদের একটি সম্প্রদায়ে যোগদান করেন এবং সেখানে যার অবস্থান যেটার অবস্থান ছিল ভারতে আফটার ফিউ মান্থস অফ ট্রেনিং দ্য আইরিস অফ দ্য প্লেসড বার্জিন মেরি ইন ডাবলিন মাদার টেরেস ক্যাম টু ইন্ডিয়া ডাবলিনের ব্লেসড বার্জিন মেরি ইনস্টিটিউট ডাবলিনের ব্লেসড মার্জিন এই যে এখানে লেখা আছে যে ডাবলিনের যে ব্লেস্ট বার্জিনটা আছে এই যে ব্লেস্ট বার্জিন ব্লেস্ট বার্জিন ম্যারি ব্লেস্ট বার্জিন ম্যারি এই ব্লেস্ট বার্জিন ম্যারি এটা কোথায় ইন ডাবলিন অর্থাৎ ডাবলিন এটা কিন্তু আসতে পারে কোথায় ব্লেস্ট মানে বার্জিন কোথায় অবস্থিত হ্যাঁ 
ডক্টর ডাবলিন এর ব্লেসড ভার্জিন মেরি ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর এখানে যেহেতু বলছে আফটার ভিউ মান্থস অর্থাৎ তারপর মাদার তেরেসা ভারতে এলেন মানে কিছু মাস মাদার তেরেসা কোথায় ডাবলিন এর ভার্জিন মেরি ব্লেসড ভার্জিন মেরিতে মেরি ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং শেষে ভারতে আসলেন On May 24, 1931, সালে সিদ্ধান্ত নিল হার ইন্টেল অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী হিসেবে ইন্টেল থেকে প্রাথমিক সন্ন্যাসী হিসেবে অর্থাৎ নান এ নান বস এ নান সন্ন্যাসী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন প্রাথমিক সন্ন্যাসী হিসেবে ঠিক আছে মানে প্রাথমিকভাবে কি করে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করে কত তারিখে চব্বিশে চব্বিশে অক্টোবর চব্বিশে মে উনিশশো সালের সে প্রাথমিকভাবে সন্ন্যাসী হিসেবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন প্রতিজ্ঞা করেন তা যে তারপর কি বলছে তারপর বলতে যে ফ্রম থার্টি নাইনটিন থার্টি ওয়ান মেরিস হাই স্কুল ইন কলকাতা অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে তিনি চার বছর অর্থাৎ এখানে চার বছর না সতেরো বছর মাদার তেরেসা উনিশশো একত্রিশ থেকে উনিশশো আটচল্লিশে পর্যন্ত মাদার তেরেসা কলকাতার সেন্ট মেরিস উচ্চ বিদ্যালয় ভূগোল ও ধর্মতত্ত্ব শেখাতেন কি শেখাতেন জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি মানে কি জিওগ্রাফি যে জিওগ্রাফি এবং আরেকটা হচ্ছে জিওগ্রাফি হচ্ছে ভূগোল ভূগোল পড়ে তো কোথায় সেন্ট মেরিস বিদ্যালয় সেন্ট মেরিস উচ্চ বিদ্যালয় মানে হাই স্কুলে পড়াতো আর কি ঠিক আছে কত বছর এটা মনে রাখবে এটা হচ্ছে তিন বছর সতেরো বছর শত বছর ধরে কিন্তু সে পড়াইছে এরপরে কি আছে এরপরে হচ্ছে যে হাও ব্যাট দ্য ওয়েস্ট প্রভার্টি ইন কলকাতা হ্যাড এ ডিফ ইম্প্যাক্ট অন মাদার তেরেস শু রিসিভ পারমিশন ফ্রম হার সুপেরিয়র্স টু তার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সে কী করলো অনুমতি নিল টু লিভ দ্য কনভেন্ট অ্যান্ড ডেভোট হার সাল টু কারিং ফর দ্য প্রোটেস্ট প্রোটেস্ট অফ দ্য পুয়ার ইন দ্য স্লাম অফ কলকাতা অর্থাৎ যাই হোক কলকাতা বিস্তার দারিদ্র হওয়া বিস্তার হওয়া কলকাতায় বিস্তার হওয়া দারিদ্র তেসার উপর গভীর পর পাওয়া ফেলে অবা অবা অর্থাৎ কলকাতার মধ্যে এক এক বস্তি এলাকা আছে যে তারা কি করে থাকে তারা প্লাস্টিক বেঁধে তারা নিজেদের গড়টাকে তৈরি করছে এইরকম খুব দরিদ্র ব্যক্তি যারা আছে তাদের থেকে মানে তেরেসা কী হয়েছিল প্রভাবিত হয়েছিল হ্যাঁ তার মনে খুব একটা এটা ইম্প্যাক্ট ফেলছিল ডিপ গভীর প্রভাব ফেলেছিল হ্যাঁ মানে এই কীসে ওয়েস্পারিট ওয়েস্পারিট হ্যাঁ ওয়েস্পারিট গভীর প্রভাব ফেলছিল প্রপার্টি হ্যাঁ ইন কলকাতা হ্যাঁ ডিপ ইম্প্যাক্ট অন মাদার তেরেসা মাদার তেরেসার ওপর গভীর প্রভাব পেয়েছিল ইন নাইনটিন এবং উনিশশো সালে তিনি তার আর উর্ধ পাতনদের কাছ থেকে অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মঠ ত্যাগের অনুমতি পান মানে ওই জায়গা মানে সন্ন্যাসী ওই জায়গাটা ত্যাগের অনুমতি পান এবং কলকাতার বিস্তার দরিদ্রতম লোকদের সেবা করার নিজে সেবা করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন তার উনিশশো আটচল্লিশ সালে সুরিসে পারমিশন সেই অনুমতি পায় মট থেকে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মট থেকে অনুমতি পায় এবং সে নিয়োজিত হয় কলকাতার সবচেয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্র অবস্থানে যারা আছে তাদের সাহায্য করতে
তুমি আর আমি যতটুকু সম্ভব তোমাদের চেষ্টা করে দিয়েছি আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে বোঝানোর আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে যদি তোমাদের কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করো এবং আমাকে জানাও তোমাদের কোথায় প্রবলেম এবং কি লাগবে আর কোন জিনিসটা লাগবে আমাকে একটু জানাইও আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব যথেষ্ট সম্ভব তো কমেন্ট করবা এবং যেটা জানার দরকার সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে লিখবা সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে লিখবা ঠিক আছে আর এটা অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবা ভিডিওটা কারণ শেয়ারিং নলেজটা বেস্ট নলেজ আমি সবসময় বলে থাকি আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করতে বলছি না আমি জাস্ট বলছি যে তুমি এটা শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে এবং এবং তোমরা গ্রুপ গ্রুপ ওয়ার্ক করে কিন্তু পড়াশোনা করতে পারো গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্ক করতে গ্রুপ স্টাডি যেটাকে বলে আর কি গ্রুপ স্টাডি করতে পারো মানে মনে করো যে এখন একটা এখন একটা ইয়া পড়লা এখন একটা লেসন পড়লা এই লেসন নিয়ে তুমি আলোচনা করো মাত্রা মানে এই যে বিষয়টা আলোচনা করো একজন এটা সম্পর্কে বুকাবলি সম্পর্কে কোশ্চেন করো বুকাবলি সম্পর্কে রিচার্জ করো একজন বুকাবলি দেখো আরেকজন তোমরা এটা বাংলা উৎসরা পড়ো হ্যাঁ আরেকজন শোনো এবং কি কি হচ্ছে এগুলো একজন অ্যাক্টিভিটি করো হ্যাঁ মানে আর কি কি লাগবে এবং আরেকজন সলভ করো হ্যাঁ এরকম আর কি এরকম করে তোমরা তোমাদের এই লেসনটা নিয়ে যত ধরো প্রবলেম আছে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পড়াশোনা করো এটা এমনি হলে ভালো হয় যদি মা তেরেসা নিয়ে কথাবার্তা বলো মানে মা তেরেসা এটা করছে মাত্র বারো বছর বয়সে এটা করছে এগুলো একে অপরের সাথে কথা বলে বলে এগুলো কি করে ফেলো নিজেদের মধ্যে প্রবলেম যদি থাকে সেটা সলভিং করে ফেলো কারণ নিজেরা সলভ করতে পারলে প্রবলেম বেশি ভালো আর হয়তো যদি নিজেরা যেটা পারবে না সেটা হয়তো তোমাদের যারা আছে বড় ভাইয়েরা বা তোমাদের আশেপাশে নিকটতম যারা আছে সমবয়স বয়সী বা যারা জানে তাদের কাছে জেনে নিবা ঠিক আছে তো তো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো যে তোমরা যদি কোনো প্রবলেম পড়ো অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমি অবশ্যই তোমাদের সব ছুটুকে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে তত কম পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর আমার জন্য দোয়া করবা আমার এক্সাম চলছে তাই তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে পরে কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই শরীরে খেয়াল লাগবে কারণ শরীরে খেয়াল রাখাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হ্যাঁ তুমি যদি সারাক্ষণ পড়াশোনাই করো তাহলে আর তো হইলো না শরীরের দিকেও তো খেয়াল রাখতে হবে নাকি শরীর যদি ভালো থাকে তাহলে পড়াশোনা ভালো লাগবে খেলাধুলাও খেলতে পারবা সব মানে ডেলি রুটিনের মধ্যে যে যে যেটা যেটা থাকা দরকার ঠিক আর সময়ের অপচয়টা কম করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে তো যখন এখন ভিডিওটা দেখবা মোবাইলটা এখন একটু দূরে রেখে দিবা এরপর তুমি তোমার কাজটা করবা হ্যাঁ এরপর আর মোবাইল দেওয়ার দরকার নাই কোনো বন্ধুর সাথে আলাপ আলোচনা করার দরকার নেই তুমি এখন ভিডিওটা দেখছো এখন তোমার দরকার যে এটা পালো করে মানে তুমি বুঝছো কিনা নিজেকে যাচাই করা তুমি আবার প্র্যাকটিসে নেমে যাও হ্যাঁ প্র্যাকটিস করো দশ বারো মিনিট দেখবে কাজ হয়ে দিবে তো চলো শেষ করে আমি আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি আমি বেশি কথা বলে ফেলতেছি আজকে ভিডিওটা এখানে সমাপ্ত করছি তো দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ হলো আসসালামু আলাইকুম